السلام علیکم پیارے دوستوں کیا حال ہے کیسے ہیں آپ دوستوں آج ہم بات کریں گے اس کے آڈر کے بارے میں کہ کن چیزوں کے لیے حاصل کیا جا سکتا ہے اور یہ کیا چیز ہے اور کہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے کوشش میں کروں گا کہ اس کو اس طریقے سے سمجھایا جائے کہ ایک عام بندے کی سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے چلیں شروع کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں چلیں دوستوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹے آرڈر کیا ہے اسٹے آرڈر کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ کیا ہوتا ہے اور کوٹ سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کو میں اس مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ اگر آپ کی موٹر سائیکل گاڑی یا کوئی بھی چیز ہے وہ روڈ پہ جا رہی ہے تو اس کو ایک سارجنٹ روک لیتا ہے اب سارجنٹ نے گاڑی روک لی اور آپ کے اوپر کوئی الزام ہے وائلیشن کا یا کاغذ چیک کرنے کا وہ جتنا ٹائم کاغذ چیک کرنے پہ لگائے گا ظاہر ہے اتنی دیر گاڑی روک روکنی پڑے گی اور جو روکنے کا دوران ہے وہ سٹے ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ پروسیڈنگ پوری ہو جائے گی اور وہ کاغذات چیک ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو یا چلان کر دے گا یا گاڑی بند کرے گا اور یا پھر آپ کو اگر اوکے ہے تو پھر آپ کو کاغذات دے دے گا اور آپ کی گاڑی پھر سے چلنا شروع ہو جائے گی اسی طرح یہ پراپرٹی کے معاملے میں ہوتا ہے کہ کسی پراپرٹی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہوتا ہے تو اس کے اوپر سٹے لگا دیا جاتا ہے کہ جب تک مقدمہ چلتا رہے گا اس وقت تک سٹے رہے گا اور جیسے ہی فائنل ڈیسیجن آ جائے گا اس وقت سٹے ختم ہو جائے گا اب اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سٹے کے لیے ضروری ہیں ایک سب سے پہلے ارپیئریبل لاس کہ کوئی ایسا لاس جس جو کہ اگر سٹے فوری نہ دیا گیا تو وہ نقصان ہو جائے گا جس میں بات کوئی تلافی نہیں ہو سکتی اگر اس کی تلافی ہو سکتی ہے کوئی پیسوں کا معاملہ ہے کوئی ایسا ہے جو کہ بعد میں تلافی ہو سکتی ہے اس صورت میں سٹے نہیں ہوگا اور ایک چیز یہ ہے کہ جو سوٹ کا جھکاؤ ہے وہ آپ کی طرف ہے کہ چاہے کیس چلے جتنا بھی یہ فیصلہ میری ہی فیور میں ہونا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہ کن چیزوں پر لگ سکتا ہے کون کون سے معاملات ہوتے ہیں جن پر سٹے ہوتا ہے نمبر ایک ہے کسی پراپرٹی پر جو متنازع ہو مطلب آپ نے کسی سے پراپرٹی خریدی اور اس پراپرٹی کو وہ مالک بدنیتی سے آگے سیل کرنا چاہتا ہے وہ آگے سیل کرنا چاہتا ہے اور آپ سے بھی پیسے لے لیے آپ کے پاس اس کا سٹام ہے جو کہ ایگریمنٹ ٹو سیل ہوتا ہے بیانہ جسے بولتے ہیں تو آپ وہی اسٹام لے کے کورٹ میں چلے جائیں گے کہ یہ میں نے اس بندے سے پراپرٹی خریدی اب یہ پراپرٹی کا جو معاہدہ ہے اس کو فردر رجسٹری نہیں کروا کے دے رہا اور پراپرٹی آگے سیل کر رہا ہے تو کورٹ اس کے اوپر سٹے لگا دے گی اب دوسری ایک بات ہے کہ اب مکان یہ دکان پہ آپ رینٹ پہ لیے آپ نے اور مالک ہے کہ آپ نے دو سال کا معاہدہ ہے ایک سال کا معاہدہ ہے بغیر کسی نوٹس کے یا نوٹس کے ساتھ ہی آپ کو خالی کروانا چاہتا ہے دو ماہ کے بعد بھی تو آپ فوراً رینٹ کنٹرولر کے پاس جائیں گے اور اس سے آپ سٹے لے لیں گے کہ میرا اتنا پیسے خرچ ہو گئے اور اس بندہ نے مجھے ابھی دو ماہ ہوئے ہیں یا چار ماہ ہوئے ہیں چھ ماہ ہوئے ہیں اور میرا اتنا معاہدہ ہے اور یہ مجھے پہلے ہی خالی کروا رہا ہے تو کورٹ اس میں بھی سٹے گرانٹ کر دے گی اب بجلی پانی گیس وغیرہ کے میٹروں پہ اکثر ایکسٹرا بلنگ ہوتی ہے اوور چارجنگ ہوتی ہے تو اس پہ بھی کورٹ سے ہم سٹے لے سکتے ہیں کوئی لین دین کا جھگڑے پر جس میں کہ ارپیئریبل لاس ہو 
तो उस पर भी स्टे जो है इसमें बहुत सारे मामलात हैं जो कि यहाँ पे बयान करना जो है मुश्किल होगा तो अब आ जाते हैं कि स्टे देने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले जो है आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी हो अगर आईडी कार्ड कॉपी नहीं है तो पिक्चर लगा के भी काम चल सकता है नंबर दो जो मलकियत का सबूत होना चाहिए आपके पास कोई जायदाद है जिस पे आपने स्टे लेना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपने बयाने बयाना हुआ है तो बयाने के आपके पास स्टाम और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अगर आपने किराए पर लिया है तो फिर किराया नामा आपके पास होना चाहिए और अगर आपने मीटर पे लेना है बिजली पे या पानी या गैस वगैरह पे तो फिर आपके पास बिल बिजली का होना चाहिए और आप उसमें मदई होना होना चाहिए कि आपके नाम पे है और आपको ये नुकसान है तो ये इसके साथ और भी इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं जो सपोर्ट करते हैं आपकी वर्जन को वो भी आप साथ लगा सकते हैं ये हमारी वेबसाइट ब्लॉग है लीगल है वन वाला इसका मैं नीचे दे दूंगा यहाँ पे हमने कुछ स्टे ऑर्डर की कॉपी भी हैं जो कि हमने साथ लगाई हुई हैं जो दोस्त देखना चाहें तो यहाँ पे आके स्टे ऑर्डर की कॉपीज वगैरह भी देख सकते हैं तो अगर किसी भी कार्रवाई को रोकने के लिए आपके पास ये बताना ज़रूरी होगा कि अगर कार्रवाई ना रोकी गई तो मुझे बल लॉस होगा और कि मैं असल मालक हूँ और ये मलकियत का मेरा सबूत है वगैरह वगैरह अच्छा अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कानून क्या कहता है क्योंकि ये इसको जो कानून डील करता है वो है ऑर्डर 39 और रूल वन एंड टू तो ये है टम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के बारे में ये डील करता है ऑर्डर 39 रूल वन और टू तो इसमें ये है कि वेयर इज एनी सूट इट इज प्रूव्ड बाय एफिडेविट और अदरवाइज डेट एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन अ सूट इज डेंजर ऑफ बींग वेस्टेड डैमेज आर एलिनेटेड बाय एनी पार्टी टू द सूट आर रॉन्गफुल सॉल्व इन एक्सीक्यूशन ऑफ डिग्री आर डेट द डिफेंड थ्रेट एंड टू इंटेंडेड टू रिमूव डिस्पोज ऑफ इज प्रॉपर्टी विद द व्यू ऑफ डि फ्रॉड इज क्रेडिट अब वो यही बात वो बता रहे हैं कि अगर एक किसी सूट में ये प्रूव हो जाए एफिडेविट के साथ या दूसरे तरीके से कि कोई प्रॉपर्टी जिसके दरमियान झगड़ा है और ख़तरा है ज़ाया होने का या डैमेज होने का या फर्दर एलिनेट होने का किसी भी पार्टी से एनी पार्टी टू द सूट जिसमें से कोई भी पार्टी जो है सूट में रॉन्गफुली जो है बेईमानी के साथ इसको बेच सकती है बेच सकती है और डैमेज कर सकती है तो जो डिफेंडेड जो है को धमकी दी गई है या नियत है रिमूव हटाने की या डिस्पोज ऑफ करने की प्रॉपर्टी को डिफ्रॉड करने के फ्रॉड करने के लिए उधार लेने वालों से द कोर्ट में ऑर्डर ग्रांट टम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट जो है इसमें आर्जी तौर पर हुक्म में बराही जारी कर देगी इस तरह का अमल को रोकने के लिए या मेक सच अदर ऑर्डर या कोई दूसरा ऑर्डर कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ स्टेइंग कि इसको रोका जाए और ज़ाया होने से और डैमेज होने से और आगे ट्रांसफ़र करने से सेल रोका जाए या रोका जाए डिसपोजेस करने से कब्जा हटाने से
प्रॉपर्टी का जैसे कि कोर्ट एक उसका बेहतर सोल्यूशन समझती है फिट समझती है वो उसका ऑर्डर पास कर सकती है अंटिल डिस्पोजल ऑफ द सूट जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता या फर्दर ऑर्डर्स तक अब आ जाते हैं रूल टू पे इन एनी सूट फर्दर स्टेनिंग द डिफेंडेंट फ्राम कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंजरी ऑफ एनी काइंड वट हर कॉम्पनसेशन इज क्लेम इन दूट आर नॉट द प्लेटिव मे एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ सूट एंड अदर बिफोर आफ्टर जजमेंट अप्लाई टू द कोर्ट फॉर अ टम्परेरी इंजेक्शन टू स्टेन द डिफेंडेड फ्राम कमिटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी कंप्लेन और एनी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट और इंजरी ऑफ लाइक काइंड Arising out of the same contract relating to the same property or yeah, right. इसमें जो कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही जैसे हम करते हैं कि जो केस आज दायर किया तो उसके साथ ही स्टे होगा नहीं इसमें आप किसी भी बिफोर फाइनल ऑर्डर से पहले आप इसमें स्टे की एप्लीकेशन दे सकते हैं इसमें नीचे आ जाते हैं फिर द कोर्ट में बाय ऑर्डर ग्रांट सच इंजेक्शन और सच टर्म टू द ड्यूशन ऑफ द इंजेक्शन कीपिंग एन अकाउंट गिविंग सिक्योरिटी अदरवाइज एट द कोर्ट थिंक फिट तो कोर्ट इसमें एप्लीकेशन को देखते हुए जैसे वो फिट समझती है इसमें इंजेक्शन दे सकती है अब नंबर तीन पे आ जाते हैं इधर इन द केस ऑफ डिसओबीडियंस अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है स्टे ऑर्डर और उसकी नाफरमानी होती है या ब्रीच होती है ऑफ एनी सच टर्म्स द कोर्ट ग्रांटिंग एंड इंजेक्शन में ऑर्डर द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन गिल्टी ऑफ सच डिसओबीडियंस ऑफ ब्रीच टू बी अटैच तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का हुक्म सादर फरमा सकती है जो कि स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेगा हमें आल्सो आर्डर सच पर्सन टू बी डिटेन इन प्रिसन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग सिक्स मंथ और उसकी गिरफ्तारी के हुक्म भी दे सकती है जो कि छः माह तक हो तक उसको कैद का भी आर्डर दे सकती है अनलेस द रिमेनिंग मीन टाइम द कोर्ट डायरेक्ट इज रिलीज जब तक कोर्ट के अगले आर्डर पर उसे रिलीज ना कर दिया जाए नो अब चार नंबर सेक्शन में वो आगे प्रदर सब सेक्शन में बता रहा है कि नो अटैचमेंट अंडर दिस रूल शेल रिमेन इन फोर्स ऑफ मोर देन वन ईयर कि इसमें कोई भी अटैचमेंट जो है बाकी नहीं रहेगी एक साल से ज़्यादा एट द एंड ऑफ विच टाइम जिसके एक टाइम के आखिर तक पे अगर ना फरमानी या ब्रीच जारी रहता है द प्रॉपर्टी अटैच में भी सॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो बेच दी जाएगी जो अटैच की हुई होगी एंड आउट ऑफ द प्रोसीड और इस कार्रवाई की से जो कोर्ट में अवार्ड कोर्ट दे सकती है अवार्ड कर सकती है कॉम्पनसेशन तलाफी उस नुकसान की जैसे वो फिट समझती है और शेल पे द बैलेंस और जो बाकी है बैलेंस बचेगा इफ एनी टू द पार्टी उस पार्टी को दे देगी जो हकदार होगी एंड इन टैरम अब टू ए में आ जाते हैं इन टैरम इंजेक्शन पास रूल वन एंड टू इन द एबसन ऑफ डिफेंडेंट शेल बी नॉट ऑर्डनरी एक्सीड फिफ्टीन डेज जो कि एक इन टैरम इंजेक्शन मुद्दा ले कि या डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में दिया जाएगा वो पंद्रह दिनों से ज़्यादा नहीं होगा प्रोवाइडेड डेट सच इंजेक्शन में भी एक्सटेंड फॉर फेलियर ऑफ इट सर्विस ऑन द डिफेंडेंट वेन सच फेलियर इज नॉट एट्रीब्यूट टू द प्लेट ऑफ अब इसमें कानून बता रहा है कि ये हुक्म बढ़ाया जा सकता है पंद्रह दिनों से अगर फेलियर ऑफ सर्विस ऑन द डिफेंडेंट अगर वो उसके सर्विस जो उस पर नोटिस भेजे गए थे 
वो फेल हो जाते हैं और ये जो फेलियर होती है ना सर्वस की वो प्लेंटिव की तरफ से कोई ढील नहीं थी लेकिन सर्वस जो है फेल हो गई वो नहीं आ सका तो ये आगे भी को डेट दे देगी वेन द डिफेंडेंट सी टाइम फॉर द डिफेंस ऑफ एप्लीकेशन या अगर डिफेंडेंट आ गया है तो अपनी डिफेंस के लिए वो वक्त मांगता है तो इसमें भी कोर्ट टाइम दे देगी द ऑर्डर ऑफ इंजेक्शन जो ऑर्डर है टम्परेरी इंजेक्शन का रूल वन एंड टू हेयरिंग द पार्टी पार्टी को सुनने के बाद या आफ्टर नोटिस टू द डिफेंडेंट डिफेंडेंट को नोटिस भेजने के पास जो है टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सिक्स मंथ अनलेस एक्सटेंड बाई द कोर्ट ये जो है छः माह बाद ख़त्म हो जाएगा अगर कोर्ट ने उसको आगे एक्सटेंड ना किया पार्टी का सुनने के बाद और उसकी वजह भी रिकॉर्ड करेगी कोर्ट तो प्यारे दोस्तों ये था हमने शॉर्ट एक बता दिया इसमें स्टे ऑर्डर कैसे होता है और इसमें क्या क्या कानून क्या कहता है और किस तरीके से लिया जा सकता है अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें